Welcome to Healthy and Tasty. Prati roju manan taste kune aharan lo elanti nutrition ni include chase ko wali and vaadi ni inta wise ga include chase ko chhu danta paatu taste ni kuda ela balance chase ko chhu ani the healthy and tasty lo choose thunar kada. So ira jo kuda round variety and wonderful dishes toche samu. Chala interesting ga kuda anpis thunai. So gauri ite ready ga andi vaadi kuri chinka visheshal chepran ki. So start chedda. Okay, so ready gauri? Yeah, Mangisha. Mari ira jo first recipe into audience ki chepes the manan dhan kuri chhu discuss chase kunda. Okay, so first recipe baked pasta muffins. ओके पास्ता मफिन्स मानो आंतक मुंडी कोड ऑक्सर पास्ता तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लो चुप्पी चाहिए मो या एक्चुअल तो इपुर मानो दान तो नहीं इनको इतनी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स वाड़ बोलते हैं या इधर इनका आपको डिफरेंट आना मटा मुंडी चेस कुन दाने का ना कुछ डिफरेंट मुंडी मामल का मानो रेगुलर का मानो मैदा � ओके सर ये तो चुदम मरी रेडी है या रेडी तीस कप ऑफ कॉफी ओके सो ये भी माना हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं माता ओके सो बहुत बेस्ट या एक्चुअली यास ले फ्लोर ले दो अंटे मैदा आने का दो ये पिंडी ले कुन्ना माने कि पास्ता बेक्ड पास्ता कंसिस्टेंसी ये लाओ सुन्दर बाम ऑफिंस की अंदर ही डाउट है माता बट पास्ता ऐसे उड़ किंच पेटेस कुन्ना मो सो एनीवे बेक चस्तन काबर्टी मानो चिन्ने चिन्ने का वेजिटेबल्स कंचेस्ट पेट कुन्ना ओके सो फर्स्ट एम चे आल दिन की माने कि इवे अन्य कंबाइन आई अंटे कुछ होल चेड़ान सो इधर ग्राइंड चेस के चेस कुन्ना मो कुछ ये माना कि सॉफ्ट का अस्तने बैठ कर दे इधर के बाइंडिंग की हेल्प बाइंडिंग की हेल्प बाइंडिंग या ओके ओके कॉर्न फ्लोर रेडी कॉर्न फ्लोर इन द सेंस कॉर्न फ्लेक्स फ्लोर ओके सो इन्द्रलोक ने तीन है या तीन निकाल पेस कुन्ना मिया ओके तो कंचुम फ्लावर लो मानूँ वेजिटेबल्स वेसेस को नाम सो चिन्नगा कच्चे को नाम मिक्स्ड वेजिटेबल्स ये वाइना मानूँ गोबी टीस कैरेट आलू इवनी उन्ना ही सो इनका इनका गुड़ा माना चॉइस है मटे कावलन टे लीफी वेजिटेबल गुड़ा वेस कोच्चू तरवाता कैप्स कम ग्रीन एंड येलो कैप्स कम वेस so, we have a little bit of salt, so we have a little bit of salt and chili flakes. Then, green chilies. Then, we have a pasta. Yes, it's a little bit. This is a salad. It's a little bit of salad. Yes, it's a little bit of salad. It's a little bit of salad. And it's a little bit of salad. Yes. So, we have a little bit of salad. पास्ता की कौन सा आजीगुरु होल्डिंग इधर उन्हें दिखा बंटी मान के लांटी वेचे इसको डन बाय यूज़ आउट यूज़ आउट आउन एंड मतलब रेसिपी के सर पड़ा सॉल्ट इतनी सॉल्ट चाला कौन सा वेस्ट कॉल माना मु तो लांटी बेक्ड रेसिपीज़ लो माफ़न रेसिपीज़ लो चाला कौन सा वेस्ट कुंटे नहीं बाउंड करना मटा कुछम एक्चुअली चीजी का उन्हें बाउंड टाइम मफिन्स और नंदलों ने पास्ता उन्हें इनका यम्मी यम्मी का उन्हें दिखाया ब्लैंड सो एक को मन की सॉस है वेस्ट कुंडल वाइट सॉस कानी मेल वेस्ट कानी या बागा वेस्ट कुंडल चेस कुंडल आम का दा सो अलाने मन कुछ उन्हें इधर देखकर कंबाइन आई उन्हें डान की उन्हें मामले को ऑलिव ऑयल वेस्ट करते होंगे ना तो ना लवेस्ट करते सरपोत होंगे 
సో ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిపేయాలి అండ్ చీజ్ ఎప్పుడైతే మనం ఓవెన్ లో పెడతామో అది కొంచెం కరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఏమంటారు హోల్డింగ్ కి అది కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం రొంగుతున్నాను నేను ఎందుకంటే కాస్తాలో కొంచెం మాయిశ్చర్ అది ఉంటుంది కాబట్టి బాగా పట్టేస్తుంది అన్నిటికీ సో మనం మఫిన్ మౌల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో దానికి కూడా నేను గ్రీస్ చేస్తాను సో డిఫరెంట్ రెసిపీ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఇలా పాస్తా నూడిల్స్ లాంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఒక డిఫరెంట్ అంటే వే లో మనం ప్రెసెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమైనా వచ్చారు ఇంటికి గెస్ట్ అండ్ కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీలో తినిపించాలి అప్పుడు కూడా మఫిన్స్ బాగుంటాయి ఇప్పుడు మనం ఏదో ఇలాగేదైనా ఒక మిక్చర్ చేసి పెడితే కొంచెం వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి అవును మఫిన్స్ అయితే ఒక టూ త్రీ తో ఆపేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి పర్వాలేదు అండ్ ఒకవేళ చిన్న చిన్న పిల్లలకి పెట్టాలనుకున్నా ఒకవేళ బాక్స్ లో సర్వ్ చేయాలనుకున్నా ఇలా కూడా బాగుంటుంది ఇందులో వేసేస్తున్నాయి ఓకే సో మనకి ప్రెసెంటేషన్ కూడా బాగుండాలి కాబట్టి కొంచెం పైన మనకు అన్ని కనిపించేలా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇలాగే అన్ని మఫిన్స్ పెట్టేసుకోవాలి వేసుకుంటే మనకి చాలా సింపుల్ గా మనకి పాస్తా మఫిన్స్ స్టఫ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము మఫిన్ మౌల్స్ లో కూడా వేసి పెట్టేశాను కాబట్టి మనకి బేక్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే గ్రేవీ కర్రీస్ చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దాంట్లో పీనట్స్ కానీ గసగసాలు కానీ కాజు కానీ పేస్ట్ వాడుతూ ఉంటారు దీనివల్ల ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఇవి అవాయిడ్ చేసి వెజిటబుల్స్ తో గ్రేవీ చేసుకుని కర్రీస్ తీసుకుంటే మంచిది దానివల్ల మనకి ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అండ్ క్యాలరీస్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో టేస్టీ టేస్టీగా పాస్తా మఫిన్స్ రెడీ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవెన్స్ ఐరన్ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం మనం సో సరిపోతుంది అనుకుంటా మనకి యా దగ్గర పడింది కదా మనకి ఈజీగా డిష్ అవుట్ చేద్దామా మరి చాలా సింపుల్ గా రెసిపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓ నైస్ ఓకే సర్వ్ చేసేద్దాం ఓకే రెడీ సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోయింది మరి మేము ఈ పాస్తా మఫిన్స్ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి బేక్డ్ పాస్తా మఫిన్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాస్తా ఒక కప్పు చీజ్ కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లేక్స్ అర కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుదీనా ఒక కప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు బేక్డ్ పాస్తా మఫిన్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లోకి కార్న్ ఫ్లేక్స్ తీసుకుని పొడి చేసి రెడీ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికం పుదీనా ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉడికించిన పాస్తా కొద్దిగా ఉప్పు చీజ్ తురుముకుని కొద్దిగా నూనె కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని మఫిన్ మౌల్స్ లో వేసుకుని అవెన్ లో పెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి చివరిగా వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బేక్డ్ పాస్తా మఫిన్స్ రెడీ చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో టేస్ట్ ఇద్దామా గౌరి డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా అంటే కొంచెం మనకి ఆ పాస్తా ఫ్లేవర్స్ అన్ని అంటే రెగ్యులర్ గా ఎలా ఉంటాయి అవి తెలుస్తూనే సమ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఐ థింక్ సో అంటే కార్న్ ఫ్లేక్స్ మనం గ్రైండ్ చేసి వేసుకున్నాం కదా దాని వల్ల ఏదో సమ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అయితే వచ్చేసింది ఓవరాల్ మనకి ఫ్యాట్స్ ఏదైతే ఉంటే ఈజీగా దగ్గర పడిపోతుంది అనమాట అండ్ పాస్తా కూడా మనం బాయిల్డ్ కాబట్టి అవును కొంచెం ఆ సాఫ్ట్నెస్ ఆ మాయిశ్చర్ దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనకి వెజిటబుల్స్ తో దాంతో చీజ్ ఆయిల్ వీటనేస్తో మనకి బాగా దగ్గర పడిపోయింది అండ్ కార్న్ఫ్లేక్స్ పౌడర్ ను అన్నట్టు బాగా హెల్ప్ చేసింది కోర్ చేయడానికి కదా సో ఇలా తీసుకుంటే ఇంకా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ అ బెస్ట్ రెసిపీ యా అండ్ క్వాంటిటీ లిమిటెడ్ గా తినడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఒకటి రెండు తినగానే బాగా ఐ మీన్ చాలా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా సో మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం 
నెక్స్ట్ స్పీకర్ అవుతుంది కొంచెం డిఫరెంట్ ట్విస్ట్ లాగా అనమాట పాస్తాతో ఎలా మనం అర్థం చేసుకున్నాము అలా టోఫూతో చాక్లెట్ మూస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కూడా ఉంది అసలు టోఫు చాక్లెట్ కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ అంటే దాంతో మూస్ అంటే ఇంకా సరే మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇవి మన హెల్త్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అందుకే అక్కడక్కడ పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాను నువ్వు ఎందుకంటే అంత సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు అని అర్థమైంది పన్నీర్ ఎప్పుడైనా డెజర్ట్స్ లో వాడుకోవడం కొంచెం కామన్ ఏ కానీ టోఫు పన్నీర్ మనకి వాడడం అనేది చాలా తక్కువ అంటే వెజిటేబుల్స్ ఐ మీన్ వెజిటేబుల్ లాగా మనం కర్రీస్ లో కానీ ఇలా వాడడం చూస్తూ ఉంటాము బట్ ఈ పాలతో ఈ టోఫు ఎలా సెట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాం అనుకున్నాను బేకింగ్ సోడా కానీ ఎక్కువ మనం లేదు ఎలా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది మనకి దీంట్లో దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే ఫర్మెంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ మనం వాడుతున్నామో దాంట్లో మనకి నాచురల్ గా మనకి యూనో ఇంపార్టెంట్ హెల్దీ బాక్టీరియా ఉంటుంది ఏదైతే మనకి కోట్ చేస్తుంది మనకి ఇది ఒక హెల్దీ కాంబినేషన్ అనమాట మనకి అందుకనే మిగతా ఏ పిండి తేవట్లేదు మనం ఏంటి ఎక్సెప్ట్ యా షుగర్ అనేది ఒక్కటి మనం కొంచెం వాడుతున్నాము బికాస్ అఫ్ కోర్స్ మూస్ చాక్లెట్ మూస్ అంటే మన షుగర్ లేకుండా అయితే అవ్వదు బట్ అదర్వైజ్ మిగతా ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా నాచురల్ స్వీట్నెస్ కూడా ఉంటాయి అది కూడా వాడుకోవచ్చు అయినా కూడా దిస్ ఇస్ హెల్దీ అంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ మనం వాడుకో ఓన్లీ మిల్క్ రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ మనం డైరీ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ కలిపేసుకోవడమేనా అన్ని అన్ని కలిపేసుకోవడమే చాలా సింపుల్ డిష్ అవును డెసర్ట్స్ ఎంత ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం కదా యా టోఫు గురించి చెప్తున్నాం సో టోఫు మనం మామూలుగా ఇలా మెత్తగా చేసేసుకుని ఒక ఫ్లవర్ లాగా మనం డ్రై ఇంగ్రీడియన్స్ ఎలా మనం ఉంటాము సో అలా వేసుకుని బాగా మెరిపేసుకోవడమే సో టోఫు ఇంక ఎంత సో అంత హై ప్రోటీన్ అనమాట మనకి సో ఇది ఇలా యాక్చువల్లీ ఇలాంటివి మనకి యూనో ఏదైనా మిడ్ మీల్ మనకి బాగా తినాలనిపిస్తూ ఉంటాయి యాక్చువల్ ఇలాంటివి తినేటప్పుడు బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం అకేషనల్ గా కొంచెం స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ఆ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ సో మనకి డెజర్ట్స్ అయితే ఎక్కువగా తినడం అలవాటు ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ ఎస్పెషల్లీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా తింటూ ఉంటాము అయితే ఈ డెజర్ట్ చూడగానే నాకు యాక్చువల్లీ ఈ టాపిక్ ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అంటే నాకు సుప్రజ గారు మెసేజ్ చేశారనమాట తనకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మీల్ చాలా మందికి స్వీట్ తినడం ఆర్ డెజర్ట్ తినడం ఇష్టం కూడా అంటే ఏదో బయటకు వెళ్ళాం అన్నట్టే కాకుండా కొంతమంది వాంటెడ్లీ కూడా తింటూ ఉంటారు సో అది మంచిది కాదు అని ఒక్కొక్క కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు మంచిది కానప్పుడు ఎందుకు అది ఒక హ్యాబిట్ అయ్యింది అని సో మనకి ట్రెడిషనలీ ఆర్ మేబీ అది పూర్వకాల నుంచి మన లంచ్ చేసిన తర్వాత ఒక డెజర్ట్ తీసుకుంటే అది ఒక రాయల్టీ అని ఫీలింగ్ అనమాట సో అందరు అదే తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా తీసుకుంటే మంచిది అనేసి అండ్ ఆల్సో అట్టిపండు ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అవును కానీ న్యూట్రిషన్ ఎప్పుడైతే కన్సిడరేషన్ కి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి చాలా రకాల ఫుడ్ చేంజెస్ వచ్చాయి సో ఎందుకు అంటే యా బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ రిసర్చ్ మనం అంటే అన్ని రిసర్చ్ చేసినాం కాబట్టి మనకు నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా న్యూట్రిషన్ వచ్చాక అంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చదువుకున్నవి కూడా యా అవి మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ అప్డేటింగ్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు షుగర్స్ మనం తిన్న తర్వాత స్వీట్ అంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది కొంచెం ఏమైనా మసాలాస్ తిన్నాం అనుకో తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది కానీ మనకి ఈ బాడీలో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే డయాబెటీస్ అనే కాదు నార్మల్ గా వాళ్ళు కూడా ఆర్ వెయిట్స్ మనం మనం వెయిట్ మనం అది కూడా కాకుండా మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ లంచ్ అంటేనే మనకి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వరకు తినేస్తాం దాంతో మనం షుగర్ ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటేనే మనకు ఒక హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి సో అంటే మొత్తం లంచ్ డిన్నర్ కంబైన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని క్యాలరీస్ వస్తాయో అలా అనమాట ఒక షుగర్ అంటే రెస్టారెంట్ కి వెళ్తే ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైన క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటే అందుకనే అప్పుడు మనం క్వాంటిటీస్ చూసుకోవాలి సర్వింగ్ సైజెస్ చూసుకోవాలి ఎంత తింటున్నాము అనేది చూసుకుంటే అప్పుడు డెజర్ట్ కూడా మనం అందుకే చిన్న చిన్న బౌల్స్ లో బౌల్స్ లో ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట సో అదే ఒకటేసారి ఎక్కువగా తీసుకోవడం బట్ అని డైలీ బేసిస్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా మటుకు ఆఫీస్ లో వర్కింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరికీ మామూలు లంచ్ లో కూడా ఒక స్వీట్ ఆఫర్ చేస్తారు కదా అవును సో అది అప్పుడు తినకుండా కావాలి స్నాక్స్ లాగా కొంచెం పైన అప్పుడు తినండి తీసుకొచ్చి సో అలా అట్లీస్ట్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది
కొంచెం బాగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఆ టోఫు టేస్ట్ రాకుండా ఉండాలి ఒక డెజర్ట్ లాగా అనుకున్నప్పుడు యా షుగర్ సో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుందాము మామూలుగా యాక్చువల్లీ కొంచెం స్వీట్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి టోఫు అంత వేసుకోకర్లేదు బట్ స్టిల్ మనం చూసుకోవాలి లైసెన్స్ అంటే మనకి కొంచెం చాకో టేస్ట్ తెలియాలి కాబట్టి అది మనం పైన కాజు ఏదైతే ఉందో మనం పైన పెట్టుకున్నాం కొంచెం వేసుకుని చేత్తో మిక్స్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే కొంచెం మనకి టోఫు అదంతా మిక్స్ అవ్వాలి కాబట్టి అండ్ కొంచెం సెట్ అవ్వడానికి అండ్ టోఫు లో కూడా మనకి చాక్లెట్ పౌడర్ అంతా కొంచెం బాగా వెళ్తే అండ్ ఆల్సో మనకి షుగర్ కొంచెం కరిగితే కూడా మళ్ళీ అది లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఫస్ట్ మనం కొంచెం ఆల్రెడీ కేక్ కన్సిస్టెన్సీ నాకు యాక్చువల్లీ వచ్చేసింది సో సరే కొంచెం మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఆ టోఫు మిల్క్ టేస్ట్ అనేది ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుంది అవును ఐ థింక్ మిల్క్ కూడా సరిపోయింది మనకి జస్ట్ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ లేదా హాఫ్ కప్ వరకు వేసుకున్నా సరిపోతుంది మన టోఫుకి దగ్గర పడింది అండ్ ఒకసారి కోట్ చేసేసుకుందాము అవి కొంచెం స్ప్రే చేసుకుందాము లేదా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ ఇవ్వకుండా సో టోకు కాబట్టి డన్ మనం ఎక్కువ సేపు పక్కర్లేదు అండ్ బేకింగ్ కూడా చాలా తక్కువ సేపు పెట్టాలి సో దట్ ఎక్కువ అండ్ ఎక్కువ బేక్ అవ్వాల్సింది కూడా ఏం లేదు కాబట్టి మామూలుగా మనం ఎగ్ అది వేసుకుంటే కొంచెం ఆ పచ్చిదనం పోవడానికైనా ఎక్కువ సేపు బేక్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇది యాక్చువల్ గా మనం కొంచెం ఫిల్లింగ్ గా మఫిన్ లో ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఉబ్బడానికి అంటే కొంచెం పొంగడానికి అలా ఏమి బేకింగ్ సోడా లాంటి వేసుకోలేదు కాబట్టి సో దీనిపైన మనం కాజు వేసేసుకోవచ్చు పెట్టేద్దాం అయితే ఓవెన్లో సో ఫైవ్ మినిట్స్ యాభై ఫోర్ మినిట్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుంది కదా ఫోర్ మినిట్స్ పెట్టేశాను ఓకే సో ఇందాక మఫిన్స్ అండ్ ఇప్పుడు మోస్ట్ చూస్తున్నాం రెండు చాలా సింపుల్ రెసిపీసే కాబట్టి మనం కలపడం అంతా త్వర త్వరగా అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు బేక్ అయిపోతే మనకు సరిపోతుంది కాబట్టి వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో బాగా ఆకలేస్తూ ఉంటుంది కదా మెడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ టైం కూడా కాబట్టి మామూలుగా యాపిల్ కానీ స్ప్రౌట్స్ కానీ ఇలా సాలిడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ దాని బదులు వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ కనుక చేసి తీసుకుంటే క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా బాగా అవుతుంది టేస్టీ టేస్టీ మఫిన్స్ కాదు మౌస్ యాక్చువల్లీ కాకపోతే మనం మఫిన్స్ షేప్ లో ఈరోజు చేసుకుంటున్నాము సో ఇందాక బేక్ పెట్టేసాం కదా అది అయిపోయింది కరెక్ట్ గా అయిందా లేదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఒక మంచి బ్రౌనీ లాగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఉంది అండ్ పన్నీర్ టెక్స్చర్ మాత్రం ఎక్కడికి మిస్ అవ్వలేదు అలాగే ఉంది వెరీ నైస్ డిషార్ట్ చేసేసుకుందాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ రెడీ రెడీ ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చూడాలా అని ఉంది అంత కమ్మటి అరోమా కూడా వస్తుంది అనమాట మనకి బేకరీ డిషెస్ డెజర్ట్స్ అంటే ఎక్కడ ఆగుతుంది చెప్పండి టెంప్టేషన్ సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మరొకసారి చూసేయండి టోఫు చాక్లెట్ మోస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు టోఫు పన్నీర్ ఒక కప్పు పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెనిలా ఎసెన్స్ ఒక టీ స్పూన్ పాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కోకో పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు మూడు టోఫు చాక్లెట్ మోస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో టోఫుని మెది పుంచుకోవాలి అందులోనే చాక్లెట్ పౌడర్ షుగర్ వెనిలా ఎసెన్స్ కొద్దిగా పాలు పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి మఫిన్ మౌల్స్ లోకి మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఓవెన్ లో పెట్టి కాసేపు బేక్ చేసుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టోఫు చాక్లెట్ మౌస్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో టేస్టీ టేస్టీ మోస్ రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ చూద్దామా మరి బ్రౌనీ టెక్స్చర్ వచ్చింది వెరీ నైస్ 
బాగుంది చాలా బాగుంది కదా కోకో మరీ ఎక్కువ అవకుండా అలానే వెనిలా డామినేటింగ్ గా లేకుండా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఈ మైదా పిండి ఇవన్నీ బేకింగ్ సోడా ఇవన్నీ లేకుండా కూడా ఇంత హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు చాలా సోల్ గా టేస్ట్ దీనికి ఎంత బాగా హెల్ప్ అయింది కదా అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నది ఏంటంటే టోఫు అసలు దీనికి సెట్ అవుతుందని కానీ దీనికి చాలా బాగా మంచి టేస్ట్ అది కూడా యాడ్ చేసింది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వెరీ వెరీ టేస్టీ వెరీ హై ప్రోటీన్ మంచి స్నాక్ ఇది మనకి సో మొత్తానికి రెండు రెసిపీస్ కంప్లీట్ చేసేసాం రెండు బేకింగ్ బేస్డ్ గానే చేసాము అండ్ చాలా సింపుల్ గా చేసేసాం సో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి మఫిన్స్ అంటే ఇలాంటివి మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే చాలా మందికి డెసర్ట్స్ ఇష్టం సో ఒకటేమో హెల్దీగా విత్ రెగ్యులర్ వెజిటబుల్స్ పాస్తా వీటన్నితో మనం మఫిన్ మోల్స్ లాగా వేస్ట్ చేసుకున్నాము దానివల్ల మనకి మంచి ఫైబర్ కాకుండా పోషన్ కంట్రోల్ అనేది మనకి బాగా లభిస్తుంది అనమాట అది కాకుండా కొంచెం అంటే ప్యాకింగ్ అంటే తీసుకెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం కాలిపోకుండా అది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మనము ఈ సాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ వైట్ సాస్ కానీ దాంట్లో వచ్చే ఫ్యాట్స్ కానీ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా మఫిన్స్ ద్వారా తీసుకుంటే మామూలుగా చాక్లెట్ మూస్తో మైదా బేకింగ్ సోడా లేదా ఎగ్ ఇవన్నీ వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎగ్ మంచిదే మంచిది అదర్వైజ్ మైదా వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం మనకు తెలుసు దట్ ఇస్ వైట్ ఫ్లవర్ కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అది అని చెప్పేసి బట్ ఇప్పుడు మనం టోఫూతో చేసుకున్నాం అంటే దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోటీన్ హై ప్రోటీన్ అండ్ పాలు తర్వాత కొంచెం షుగర్ అది ఒక్కటే మనం వేసుకున్న వైట్ ఇది అనమాట సో ఆ కొంచెం క్యాలరీస్ మనకు వస్తున్నా కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ప్రోటీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా కాల్షియం లభిస్తుంది అండ్ కొంచెం క్యాలరీస్ ఫ్రమ్ షుగర్ అనమాట యా సో వెరీ హెల్దీ డిష్ హై ప్రోటీన్ రెసిపీ కాబట్టి ఇది ఈవినింగ్ తీసుకోవచ్చు ట్రై చేసుకోవచ్చు షుగర్ బదులు న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ అలా వేసుకుని లేదా హనీ అలా వేసుకుని తీసుకున్నా కూడా మనం క్యాలరీస్ కొంచెం మినిమం గా వస్తాయి బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోటీన్ సోర్స్ కాబట్టి అందరూ చేసుకోవచ్చు సో ఒక హెల్దీ డెజర్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెజర్ట్ అండి ఓకే సో ఈ రోజు ఒకటి స్నాక్ చూసాము అండ్ ఇంకొకటి డెజర్ట్ చూసాము ఏ విధంగా చూసుకున్నా ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇష్టమైనవి కాబట్టి కొంచెం ఆ కౌంట్ ఎలా చూసుకోవాలి పోషన్స్ ప్రపోషన్స్ ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మాత్రం న్యూట్రిషన్స్ చెప్పింది కాబట్టి అవి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఈ రెసిపీస్ ని ఫాలో అయిపోండి సో ఈ రెసిపీస్ ని మీరు మళ్ళీ చూడాలి అంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఇటీవీ లైఫ్ ఇండియా లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఇటీవీ లైఫ్ ఇండియా ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఇటీవీ లైఫ్ ఇండియా వీటిలో చూడొచ్చు అండ్ మీకు తెలిసిన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని మాకు పంపించవచ్చు హెచ్ అండ్ టీ అండ్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీరు పంపించాలనుకున్న రెసిపీ లేదా మీకు ఏదైనా హెల్త్ కి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా అవైనా కూడా టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి ఆర్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో మంచి డిషెస్ ని హెల్దీగా టేస్టీగా చూసేసాం కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే వెరైటీ డిషెస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటూ దెన